समय की फितरत में होता है गुजर जाना लेकिन गौतमा रानी की मौत के चार महीने बाद भी मल्हार सरकार उनके वियोग से खुद को संभाल नहीं पाए थे जीवन भर उन्होंने अपने फर्ज अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ा था इसीलिए फर्ज अदा करने के लिए वो दरबार तो आते थे लेकिन मन ही मन विमुख होने लगे थे क्योंकि गौतमा रानी साहिबा की तरह उम्र भी उनका साथ छोड़ रही थी मल्हार सरकार को हमेशा समय की तरह देखा था हमेशा गतिमान कभी न थकने वाला नियम का पाबंद लेकिन अब उसे समय बूढ़ा होता हुआ लड़खड़ाता हुआ धीरे धीरे थकता हुआ दिखाई देने लगा था मल्हार बेशक अब भी मुहिम के लिए अपनी सलाह दिया करते थे लेकिन धीरे धीरे उन्होंने कामकाज का सारा भार अहिल्या पर सौंपना शुरू कर दिया था क्या हुआ तो कुछ बाजी वो मल्हार सरकार का कहीं भी पता नहीं चल रहा है अहिल्या छोटी रानी सरकार का कहीं कोई पता नहीं चला मैंने भी सब जगह देखा लेकिन मल्हार सरकार कहीं नहीं मिले अहिल्या मेरा मन तो बहुत घबरा रहा है पता नहीं सरकार कहाँ चले गए हे शिव शंभु कोई बुरी खबर मत देना शिव जी छोटी रानी साहेब सरकार कहा? कहा है बाबा साहेब
में सबको बहुत घबराहट हो रही थी बाबा साहेब आप यहां ऐसे कैसे बिना बताए चले आए अहिल्या सब समय की बात है जब इंसान का इस दुनिया में आने का समय होता है तो वो बिना बताए आता है और जब जाने का समय होता है तो बिना बताए ही आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं बाबा साहेब आइए पाड़े में चलते हैं अब वापस लौटने का नहीं आगे बढ़ने का समय आ गया है समय बदलता है अच्छा समय भी आता है बुरा समय भी आता है लेकिन हमारा हमारा समय अब पूरा हो चुका है डूबता हुआ सूरज देख रही वो भी हमें एक संदेशा दे रहा है वो हमें दूसरी ओर बुलाना चाह रहा है जाना पड़ेगा हिल कहा बाबा साहेब कहा जाना पड़ेगा और हम सब का क्या आपका परिवार आपकी प्रजा ये सारे लोग कहा जाएंगे जहां में उन्हें समय ले जाए और वैसे भी आई हम अपने सारे कर्तव्य निभा चुके हैं उनके लिए हमने कोई कमी नहीं रखी ना कोशिश में ना कर्मों में हम अगर कोई गलती हो गई हो कोई कमी रह गई हो तो परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हमें एक और जीवन दें। तुम हमारी बेटी बनकर हमारे पास आओ ऐसी बातें मत कीजिए बाबा साहेब चलिए ना घर चलते हैं गौतम आके जाने के बाद खुद को मोह माया से अलग कर देना चाहते हैं अंतिम सफर में हम अपनों के साथ किसी भी मोह में नहीं रहना चाहते ताकि जब अंतिम सवारी आए तो हमारे दिल में कोई बोझ न रहे आइए ना घर चलते वाड़े में सब इंतजार कर रहे हैं आपका आइए ना बाबा साहेब चलते हैं सरकार हमारे खातिर चलिए मालवा का आपके लिए जो मोह है उस मालवा के मोह के खातिर चली आइए सरकार वाड़े में चल रहे नहीं गंगोबा अपनों शब्दों के जाल में हमें मत उलझाई शब्दों का जाल नहीं सरकार आपके नेतृत्व के बिना तो आपका अपना मालवा हम सब अनाथ हो जाएंगे सरकार कहा अनाथ हो जाएगा और कैसे अनाथ होगा भाई साहेब है ना आप लोगों के साथ अहिल्या आई साहेब
अपने हाथ आगे करो क्षिप्रा नदी की मिट्टी नहीं मालवा का उत्तरदायित्व तो हम तुम्हारे हाथ तो सौंप रहे हैं इसे अपने मन कर्म और वचन के साथ धारण करो इसे स्वीकार करो सच कह रहे हैं अहिल्या तुमने अपना व्यक्तित्व इतने उच्च स्तर पर ले है इतना अपने आप को बड़ा किया है कि हमें तुम्हें आई साहेब कहने का दिल कर रहा है आई साहेब अंतिम सफर पर जाने की इजाजत दो जीवन भर तुम्हें आशीर्वाद देते आए हैं आज ऐसा अंतिम सफर में तुम हमें आशीर्वाद दो धन्य हो गया धन्य हो गया गम बाबा जी सरकार अहिल्या का ख्याल रखना जी सरकार तो कुछ मेरे बच्चे अहिल्या के साथ रहना यशवंत मुद्दा को खुश रखना कुछ भी खुश रहना बच्ची की दूरदृष्टि ने मैं हैरान कर दिया है अब मल्ला राव होलकर यह ऐलान करते हैं कि आज निर्माण कार्य जरूर शुरू होगा लेकिन मंदिर के लिए नहीं कुएं के लिए होलकर वंश को जिस पर गर्व हो मालवा की प्रजा जिसकी तरफ आशा और सम्मान से देखें जिसे लोग आने वाली सदियों तक याद रखें तुम्हें उसी रानी के रूप में देखना चाहते हैं और हम मल्लार राव होलकर आप सबके सामने स्वीकार करते हैं 
कल का हमारा निर्णय और अपनी सुनवाई पर हमारा अटूट विश्वास सही साबित हुआ अहिल्य सत्य नहीं होगी हमने तो हर दिन हर पल शिवशंभु का धन्यवाद माना है कि उन्होंने हमारी झोली में अहिल्य जैसी पुत्र मधु को डाला है साहब मैं आपसे वादा करती हूं मैं वही करूंगी जिससे आपका स्वाभिमान बरकरार रहेगा कुछ कहो चले गए ना आपके जाने के बाद ऐसे लगता है जैसे जीवन का एक अटूट हिस्सा जबरदस्ती काट कर अलग कर दिया गया हो आपने मुझे आई साहब कहा था ना लेकिन आज आपकी इस बेटी को आई साहब अहिल्याबाई होलकर को अनाथ होने का एहसास हो रहा है बाबा साहब आप मुझे आई साहब का दर्जा देकर चले गए लेकिन मैंने भी आपको निराश नहीं किया है बाबा साहब आज पूरा मालवा मेरे बच्चों के समान है और मैं उनकी आई साहब अहिल्या बस मेरे बेटे ने अपने आई साहब को समझना छोड़ दिया है यहां तक कि मुझे अपनी आई ही समझना छोड़ दिया है उसने आपको पता है बाबा साहब कल मालेराव की सुबेदारी के वस्त्र आ रहे हैं पेशवा दरबार से मालेराव जहां भी हो उसे तुरंत वाड़े में आने के लिए संदेश भिजवा दो क्या हुआ रुक क्यों गई नाचो राजकुमार जी रात से सुबह होने को आई है थक गए हम कितना नाचेंगे आप सुबह तो केवल एक झूठ है छलावा है पूरी कल्पना है सुबह हमारे जीवन में तो कभी सुबह नहीं होती केवल रात ही आती है रात बीत जाने के बाद फिर से रात ही आती है घनी काली खूबसूरत रात इसीलिए हम तो दिन में भी दिए जला कर ही रखते हैं अब स्वयं ही देख लीजिए अभी भी जल रहे
आप दोनों का होलकर वाड़े में स्वागत है माले राव जी के लिए सुबेदारी के वस्त्र लेकर आए हैं बहुत बहुत धन्यवाद हम सब चाहते हैं कि आप खुद अपने हाथों से दरबार में माले राव को ये वस्त्र प्रदान कीजिए आइए तो क्या फरमान भेजा है मालवा की छोटी रानी ने आज पेशवाई से आपके सूबेदारी के वस्त्र आने वाले हैं अब तो आप मालवा के सूबेदार भी बनने वाले हैं आपको यहाँ से निकलना होगा अगर रानी साहिबा ने आपको इस हालत में देख लिया तो शायद वो वस्त्र लौटा दें। नहीं ऐसा नहीं होगा ये हमारा अधिकार है हम इसे नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज